Professor Sock, Professor Sock, keep it short and simple. Keep it short and simple. Professor Sock, Professor Sock, keep it short and simple and let us rock. Zo, leerlingen. Jullie professor gaat vandaag eens uitweiden over de bloem. Ja, lieve kinderen, van nu maar niet van je stoel. Hiernaast mij staat een heus model van een bloem. Er zijn vele soorten, zoals jullie wellicht weten. Tulp, tulpen, dahlia's, gerbera's, krokussen, narcissen, mannenliefs, spotenbloem, paardenbloemen, orgenee, zonnebloemen. Professor Sok, kunt u weer verder gaan? Uh, sorry, lieve leerling. Ik was even afgedwaald. We bestuderen. Eerst het model van de tweeslachtige bloem. Dat betekent dat er zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen aanwezig zijn. Laten we eens kijken naar de buitenkant van de bloem. Hier zien we de bloemsteel en de meestal groene kelkbladeren. Dit zijn de bladeren die ontstaan als de knop openspringt. Daarboven zitten de felgekleurde kroonbladeren. Met die felle kleuren worden insecten aangetrokken. Jij een rood zie, je was toch kleurenblind? Nee, ze kleuren als de beste. En ik ruik die bloemen ook. Ja hè, met zo'n neus. Zeg, heb jij het al gehoord? Wat dan? Op het achterveldje staat een doofnetel en die lekt nectar als een lekke olietanker. Oké okay dan, later. Wat een sukkel. Zo heb ik deze toch even mooi voor mijzelf alleen. Aanvallen! Mmm, verhalen over de bloemetjes en de bijtjes. Vroeger veel genoten op school. Nu eerst maar eens de mannelijke voortplantingsorganen van de bloem. Kijk, het mannelijke voortplantingsorgaan in de bloem noemen we de meeldraad. Deze bestaat uit een helmdraad en aan het eind een helmknop. In de helmknop worden statende korrels gevonden. Als deze rijp zijn, was de helmknop open en worden staafmeelkorrels meegenomen door de wind of een insect. Mooi werk verricht mij toch? Hé, hey, weg jij. Ik ga nu verder met de vrouwelijke voortplanksorganen van de bloem. Het vrouwelijke voortplanksorgaan noemen we de stamper. Deze kan vele vormen aannemen. De stamper bestaat uit drie onderdelen. Bovenaan de stamper treffen we de stempel. Daaronder de stijl en onderaan zit het vruchtbeginsel. In het vruchtbeginsel bevinden zich de eicellen. Allemaal leuk en aardig, professor Shop. Maar hoe ontstaat er nou een zaadje? Waaruit een plantje groeit? Wel nu, let goed op. Ik doe voor jou de stuifmeelkorrel rijp. De kruispen zijn weer lekker. Of stuifbestaving, mmm. Een stempelkorrel landt op een stempel van een stamper. Dwars door de stempel van de vrouwelijke stamper. Groeit de stap met buis door de vrouwelijke stijl. De kern uit de stap met buis bevrucht de uitzel. In het zaad beginsel en pang in embryo. Embryo wordt zaad. Een zaad is nieuwe plant. Zo gaat dat. In bloemetjes en bijtjes lang. Professor Sok, Professor Sok. Bedankt voor de bloemen uit Nederland. Professor Sak, keep it short and simple and let us rock.